Will you belt up? I'm trying to do a show now, okay? Thank you so much. Hi there. How are you doing? I'm Raul Jr. Mr. Raul Jr. and bienvenue in Raul the Teacher's Class. Welcome to Raul the Teacher's Class. And today, je dis à la m'bral montre dix façon pour dire mon femme et bouche li en anglais. Stick around. Yes, how are you doing? I hope you're good. And and this, as I said in the beginning of the show, I'm going to teach you 10 ways to ask someone to be quiet or to stop talking, okay? Mais de toute façon, ça, nous allons montrer où avec connotation, qui l'a qu'à utiliser, qui s'en s'y a qu'à gagner. That's okay. Un peu le monde qu'on be quiet, shut up. Un peu le monde qu'on s'en s'y a, yes. Good. Premier, premier, ça nous allons utiliser, c'est to belt up. Dans le commencement de la vidéo, je dis, will you belt up? Est-ce qu'on a fermé la bouche ou so? To belt up is, so, is a way to ask somebody to be quiet or to stop talking or to stop making noise. Okay? To belt up. That's all right. The second way, watch your tongue. Watch your tongue. This is the second way that you can ask somebody to be quiet. Mais dans ce ça. C'est là où pas vle moun, ou vle di moun, ou vle di moun nan, ferme bouche li, et pas di trop son bagay. That's all right? It's like, you want, you want to ask the person to be quiet and not saying too much about something. Watch your tongue. Okay? Good. Next way, lot façon ka di sa. Another way is to shut your face. Sa on ti jan, offensive comprend donc si mon appel de parler en pile est vraiment énervé OK là on dit mon you know what shut your face brother ferme bouche ou ou parler trop that's all right l'autre façon encore quatrième façon qu'on ca dire mon ferme bouche li en anglais c'est save your breath OK ben ça il y a un contexte encore une fois OK so save your breath mean ferme bouche ou si spon parler si spon dit bagaille qui pas important Okay, so save your breath. If you think that the person is talking but not saying things that are interesting, you can say, okay, bro, that's enough. Save your breath, all right? Great. To keep your trap shut. To keep your trap shut. Again, son lot façon qui paraît antigen wood pour dire un monde si spon parler ou bien kebe un secret quelqu'un ensemble avant, okay? So keep your, keep your trap shut. Sixième façon que m'ka dire moun ferme bouche en anglais c'est keep your mouth shut. Keep your mouth shut. Li encore une fois li offensive. Keep your mouth shut. The seventh way. Septième façon que m'ka dire moun ça c'est hush up. Hush. Li vraiment offensive. Elle me dit moun be quiet, silence. Elle me dit hush. Là c'est comme si me dit ou ferme zo pou beko, all right? Next thing. Hold your tongue. Hold your tongue. Les mêmes mi anti gens old fashioned plus anglais ancien encore une fois son façon pour nous dire monde ferme bouche li can it can it it's another way neuvième façon me garde monde ferme bouche li en anglais c'est can it can it All right and dixième façon et dernière façon c'est zip your lip ferme bouche that's all right good Write in the comment section below to tell me which one do you prefer. Can it zip your lip, um, belt up? Me personally, I like belt up. Just choose the one you like and put it in the comment section below. Hope that this lesson was useful to you. Remember to use them when you are talking and catch you soon for another episode. Don't forget to subscribe because you're going to have more videos from your teacher, Mr. Rawa. Bye for now. Peace.